ഇത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചതാണ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതെ 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 നമുക്ക് നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ ഇത് ഇത് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എല്ലാം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളു നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കായൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജാതിക്കകത്ത് ഒരു ഇല പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കായ വളരെ അത്ഭുതകരമായി എനിക്ക് തോന്നി അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ മേള് ഭാഗം ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോണ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കാരണം കായ വന്ന് അതിന്റെ ഭാരം അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എന്താണേലും എന്റെ എല്ലാ കൃഷികൾക്കും ഞാന് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ അത് പലർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ശരിക്കും ഇത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് പിള്ളൂർ പഞ്ചായത്തില് ഇറമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി ഇവിടെ അടുത്താണ് പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ നാടാണ് വൈക്കം താലൂക്കാണിത് ഏട്ടന് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു നഴ്സറി നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആർ കെ ഓർഗാനിക് സെന്റർ എന്നാണ് നഴ്സറിയുടെ പേര് ഇത് ഇതിനാകെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ തൊണ്ടിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ശരിക്കും തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് തൊലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ ഓറഞ്ച് പോലെ തന്നെ നല്ല ജ്യൂസിയാണ് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ചെറിയ പുളിയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇത് ശരിക്കും മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ അത്ര വലിയ കളർ വരുന്നില്ല ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ വരുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷേ അകത്തുള്ള കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവായിരുന്നു എല്ലായിടത്തിലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടമാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇത് ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ തെങ്ങ് ഇത് ഗംഗാബോണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങാണത് ഇത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചതാണ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു തവണ ഇതിന് ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടത്ര പരിചരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കയറി പോകുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് പെസ്റ്റോയിറ്റ് ബി പി എൻ വി മാത്രം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് കൊലയുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ പുതിയ കൊല വന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ കൊലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിന് മേലുണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ട് 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 പതിനഞ്ചിന് മേലുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളു വരുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ ഇത് 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 ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എല്ലാം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളു നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോ അറിയാലോ മൂന്ന് വർഷത്തെ വളർച്ച ആയിട്ട് ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളു അതന്നെ ഇത്രയും ഭയങ്കര നല്ലൊരു വളവുണ്ട് ഇതിലും കാണുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എട്ട് എട്ട് കൊലയിലും മുകളിലുണ്ട് പപ്പായ പപ്പായക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് പപ്പായ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചൊടിഞ്ഞു പോയി
ഇതൊരു ഇത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ ലെമൺ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുളിയുണ്ട് മധുരമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാനും പറ്റും കഴിക്കാൻ നല്ല പുളിയുണ്ട് അല്പം മധുരം ഉണ്ടാവും പുളിയുണ്ട് മധുരം മധുരമുണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ചിനൊക്കെ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിട്ട് പൂവിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമാണിത് ഒരു നെല്ലിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെല്ലിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെന്തൊരു എവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പിടിക്കുന്ന സാധനം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടൊന്നും അടിപൊളി കഴിക്കാം ഫാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ വളങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകം കണ്ടില്ലേ എല്ലാത്തിലും പൂവിട്ടു എല്ലാം പൂവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട് പൂവിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഒരു വർഷമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇതാണ് മണ്ണ് ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നന്നായിട്ട് വളരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത് രണ്ട് വർഷമായ പ്ലാവ് മൂന്ന് വർഷമായ റിംബൂട്ടാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് വളം ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് ചെറിയ രീതിയിൽ വള വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫോളിയറായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അതെ ആ പപ്പായ ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് നേരത്തെ അവിടെ വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കണ്ടമാനം വെയിറ്റ് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയത് പപ്പായല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു പപ്പായ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ അതുപോലെ ഇത് ഈ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഓരോന്ന് നോക്കുക ഇത് ചാമ്പയാണ് ആ ചാമ്പയുടെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടിക്കിളുത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു റെഡ് ലൈഡി പപ്പായ ഒരു ചെറുതരണം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് വെയിറ്റ് കൂടി പോയപ്പോഴത്തേന് ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒടിഞ്ഞു വീണു പോയി അതായത് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അത് പോയതാണ് ഇതും ഇത് തന്നെ നല്ല ആ അതും റംബൂട്ടാൻ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിതൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് തന്നെ പറിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുവദിക്കുന്നത് ഈ ജാതിയിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിന് നമ്മൾ ഫോളിയറായിട്ട് സ്പ്രേ കൊടുത്താണ് സ്പ്രേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അത് നിറച്ചിങ്ങനെ ജാതിക്ക ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഘട്ടത്തിലുള്ള ജാതിക്ക ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മേളിലുള്ള അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജാതിക്ക നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ പൂവായി വരുന്നത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചെറിയ കായ അതിൻ്റെ വലിയ കായകൾ അങ്ങനെ ഒരേ ജാതിയിൽ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ജാതിക്ക ഇത് കണ്ടേ ഇതുപോലെ പൊട്ടി വീഴുന്ന ആ കട്ട് ആ പ്രായത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ വലുതുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറുതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് അതെ 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 മറ്റൊരു ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആ ഇത് ഈ മാങ്കോസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടൊരു വളർച്ചയാണ് കാരണം ഇത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വളം കൂടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വായിച്ചു ഇത് അടുത്ത വർഷം തീർച്ചയായിട്ടും കായ്ക്കും സാധാരണ മാങ്കോസ്റ്റിൻ്റെ കായ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കായ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കായ്ക്കും അത്രയും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജി കാരണം അത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗൽ ഡിസീസ് പിന്നെ വൈറസ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള
ഈ പ്ലാന്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഗാർഡൻ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അതെ അതെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു സീഡ്ലെസ് ലെമൺ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ പച്ചപ്പ് നോക്കിക്ക് ഇപ്പൊ നിറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇലകൾ വരുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ട് അതിലൊക്കെ നിറച്ച് കായാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കായ്ക്കുന്ന സമയം ഇതിപ്പോൾ കായ്ക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ ഇത് ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ബുഷായിട്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഒട്ടേറെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളോ ഈ ഈ ഗാർഡനിൽ ഭയങ്കര പച്ചപ്പ അതെ ഭയങ്കര പച്ചപ്പ എല്ലാ ചെടികൾക്കും എക്സ്ട്രാ എനർജി എക്സ്ട്രാ എനർജി കാണുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ഇതാ കാണുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ എനർജിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോളിയറായിട്ട് സ്പ്രേ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ ഡ്രമ്മിനകത്തേക്ക് കലക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു ലേബറിൻ്റെ പോലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ പരിപാലിക്കാം ഒരു ഒരു ഏക്കർ വരുന്ന തോട്ടം ഇത് പരിപാലിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് തേടുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു പണിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പൊത പൊത ഈ ഇതിനിങ്ങനെ പൊതയിടുന്നതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അതെ 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 നമ്മളെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ആ ആ ഈ ചകിരി ചോറ് ആ അതങ്ങനെ ഇടല്ല ചകിരി നാരാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചകിരി നാര് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എയർ സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും അത് മുഞ്ച മൊത്തം അടഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഏ പിന്നെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ താഴേക്ക് പോയിക്കോളും കളകൾ വളരാതിരിക്കും ഏ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഒരു ഈർപ്പം ആ ഈർപ്പം നിലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് മണ്ണിരയ്ക്ക് ഇതിനെല്ലാം അവിടെ നന്നായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പൊതയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഈ കരിയില കത്തിച്ച് കളയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിലത്തിര അങ്ങനെയുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല നശിച്ചുപോകുന്നില്ല അതെ 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 പക്ഷെ ഇത് ഈ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വളം ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടമാനം വളം കൊണ്ട് ചാടിക്കുമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വളം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിരയെയും സൂക്ഷ്മജീവികളെയും ബാക്ടീരിയകളെയൊക്കെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ പണി ചെയ്തോളും പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ചെറിയ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി പണികൾ അവർ ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമ്മളൊരു ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണത് അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൃഷി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ ഹെൽത്തി ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളം വാരി ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ മണ്ണിനെ സംഭവിച്ചോളൂ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളധികം വളം കൊടുക്കാറില്ല കാട്ടിൽ നമ്മളാരും വളം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കാട്ടിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളും ഈ ജീവാണുക്കളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതേ സംഗതി തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അ
ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ചെല്ലിക്കുള്ള പെസ്റ്റോ ഹിറ്റ് ബി പി എൻ ബി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു ഗ്രോ എടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും കയറി പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ചൊട്ട പെട്ടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂമ് കൊടുത്തു ബ്ലൂമിൻ നൈട്രോക്കിംഗ് കൊടുത്തു ബ്ലൂമിൻ നൈട്രോക്കിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെടി നന്നായിട്ട് അടുത്ത ചൊട്ട ചെറിയ ചൊട്ടയാണ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ബ്ലൂമ് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ബ്ലൂമ് അപ്ലൈ ഒരു നൂറ് അമ്പത് എം എൽ നൈട്രോക്കിങ്ങും അമ്പത് എം എൽ ബ്ലൂമും ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ഓൾ കഷായം ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചോട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോതെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം എപ്പോഴും അവിടെ ഈർപ്പം കിട്ടുക ഏ അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയകൾക്കൊക്കെ വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം പ്രീ പ്രീമിയം കൊടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല പറയില്ല ഇപ്പം എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതെ അതെ അപ്പം ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയെന്നില്ല ഇത് ഇതാക്കാൻ ഈ വളങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ എല്ലാം പറ്റുമല്ലോ അതിനെല്ലാം പറ്റും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് തിരക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളത് മറ്റ് കർഷകർക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു വഴികാട്ടി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും താല്പര്യമുള്ള ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ കർഷകർക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ വഴി വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല എത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ തെങ്ങ് വെച്ച് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അതെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു വിളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൊരു ആ ഇത് തേടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെയെന്നില്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഈ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളിലും കണ്ട ഈ ഈ തോട്ടത്തിൽ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു പച്ചപ്പും ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം അതെ അതെ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ വളം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് മാത്രം അത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ കർഷകന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മണ്ണിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് കൃഷിക്കായാലും നമ്മൾ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കായാലും അതെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇതേ മാർഗം തന്നെ ഇത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഒട്ടേറെ കർഷകർ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ നല്ലതാണ് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അതുപോലെ അല്ലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും വളരെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാരണം ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹരിത കേരളം ഏ നല്ല പച്ചപ്പോടുകൂടി അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹരിത കേരളമാണ് ആ ഹരിത കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രയാണത്തിന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഗ്രീൻ പ്ലാൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഞാൻ അതിന് വിളിക്കുന്നു ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉപയുക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കർഷകർക്കും അവരുടെ കൃഷിയിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടാനും നമ്മുടെ മണ്ണി
റവയുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഏഹ് ഇത് നമ്മൾ വളം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പൊത ഇട്ട് മണ്ണിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ആ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇതൊക്കെ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണികളൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ വന്നേരം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് അവര് ജാതിക്ക് ജാതിക്കക്കാറ്റോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വളവ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ആയൊര് ആ മരത്തിൽ ആ കായിന്റെ കായ് ഫലത്തിന്റെ ഇത് ഭാരം താങ്ങാണ്ട് പൊട്ടി വീണിന്ന് അത്രത്തോളം അവര് അവര് ഭയങ്കര സത്യസന്ധമായി ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഡെയിലി കിട്ടാറുണ്ട് അത് ഏലം കർഷകരുടെ അടുത്തൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി കർഷകര് നെല്ല് കൃഷിക്കാര് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുന്നവര് പച്ചക്കറി കൃഷിക്കാര് എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്ന വെച്ചാല് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബെനിഫിറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം അത് 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 ഏറെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ 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 കാരണം ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു അതെ അതേസമയം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടേറെ കർഷകരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒട്ടേറെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ എത്രയോ ഗൾഫ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കൃഷിയോട് താല്പര്യമുണ്ട് ആ കൃഷിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു പിന്നെ ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല വരുമാനം കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനും കൃഷി ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണം പഠി ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മൂല്യം കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേല് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷി രീതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ ചെറുപ്പക്കാർ അതിനകത്ത് വരാത്ത തന്നെ ഈ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് മാത്രം വെച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോളിയറായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴി അങ്ങനെയൊക്കെ പല മെത്തേഡ്സുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൃഷി ലാഭകരമാകും വരുമാനം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ തലമുറയെ പോലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഞാൻ വെള്ളൂര് എക്സ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ ആർ കെ ഓർഗാനിക് സെന്ററിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഴ്സറി സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പച്ചക്കറി വിത്തും പച്ചക്കറി തൈയും ഒക്കെ വാങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് വന്നപ്പോ വന്ന് കണ്ടപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ജാതി ഞാൻ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ജാതിയോളം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു കായഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാലോ അഞ്ചോ കായൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കത്ര ഒരു വിശ്വാസമായിട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല കാരണം ഈ ലിക്വിഡ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാനത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ റിസൾട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് കായൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
ഒരു വളർച്ചയും ഈ നഴ്സറി കാണുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നീ ഈ ഒരു കൃഷി രീതി ഏത് രീതിയിലാണ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഞാൻ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ കൃഷി മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിയുന്നത്ര ഒരു ഓർഗാനിക് രീതിയിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കൃഷി വേണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാൻറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ വളങ്ങൾ പരി പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നോളജി ആണെന്ന് പിന്നീട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാനതാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതി അതിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി അതൊരു സത്യ സ്വന്തമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കെന്നും ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം പോകുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളായിട്ടും കീടങ്ങളായിട്ടും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം മണ്ണ് നന്നായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൃഷി നന്നാവുള്ളൂ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് നന്നായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ അത് നല്ല മണ്ണായിരിക്കണം അപ്പോൾ മണ്ണിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത്ഫുൾ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പറമ്പ് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡിപ്പോ ഓഫീസറായിട്ടായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മ പറമ്പിൽ ഈ റബ്ബറാണ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ റബ്ബർ മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ അന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അവലംബിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ അട്ടും കാഷ്ടം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ബേസായിട്ട് പിന്നെ ഈ ബയോഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള സ്ലറികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇത് പഞ്ചാബ് ബേസ്ഡ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഞ്ചാബിൽ ജലന്ധറിലാണ് കമ്പനി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് രണ്ട് കർഷക ഫാമിലിപ്പെട്ട രണ്ട് പേരാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നും അവർ അതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവർ വലിയ റിസർച്ച് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ആണ് ഈ യു കെ ഇന്ന് അവരുടെ ഓസ്ട്രേ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും കൃഷിയിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജികൾ ആ ടെക്നോളജിയുടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നേഴ്സറിയൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കണ്ടു ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഭൂമി പവർ ആണ് ഭൂമി പവർ അതുപോലെ റൂട്ട് ഗാർഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമി പവർ റൂട്ട് ഗാർഡ് പിന്നെ പ്രീമിയം അതാണ് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോയിൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നൈട്രോക്കിങ് ഗ്രോയ അത് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജിൽ ബ്ലൂമ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സ്പ്രെഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ടർ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും സംഗതികളാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷിയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ തല നോക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരിലെ ആപ്പിൾ തോട്ടം മുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തെങ്ങും ജാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കൃഷികൾക്കും പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ പഴവർഗ ചെടികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു അത് ഫംഗസ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എഫ് സി പൗഡർ നാച്ചുറൽ ഫംഗിസൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഫ് സി പൗഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫംഗോ ഹിറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫംഗസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൈറ്റ്സ് നീരൂട്ട് കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓർഗോമൈറ്റാണ് നമ്മൾ തെങ്ങിനാണെങ്കിൽ മണ്ടരി പോലുള്ളതിനും പിന്നെ ചെടികളിലൊക്കെ വരുന്ന മത്തൻ മണ്ട് പോ
വെച്ച ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് നാല് കിലോ ഭൂമി പവർ റൂട്ട് ഗാർഡ് രണ്ട് കിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ എല്ലാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൃഷി രീതി കൃഷി ലാഭകരമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നാനോ ഫോമിലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കൊറിയർ സർവീസും പാഴ്സൽ സർവീസും ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാം ഇതിന് വലിയ മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒട്ടേറെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് കൃഷിയെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് ബയോ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രോഡക്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ വരുമാനം നേടാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ആർക്കിയോ ഓർഗാനിക് സെൻ്റർ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇന്നും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു എന്തായാലും ഇത്രയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതും നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നതും ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഏഹ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക